bago tayo mo po, let's declare Luke 4, 18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the anointed one. Amen. <laughs> Praise the Lord. You may be seated, please. Praise God. Good morning. God is so good. Ang typhoon ay nagbago na po ng kanya pong uh, road. Um, sabi ng mga kapatid natin doon po sa uh, area ng uh, Bicol ay uh, nagbago yung road at uh, may mga mapigtuan din ngunit masyado siyang mataas. At praise the Lord sapagkat pinanalangin po natin at sa lugar naman po ng Batangas, I think signal number two daw pero actually signal number one because it's only 30 to 70 uh, kilometers per hour ang kanya pong hangin. Oh, praise God! Praise the Lord. But anyways, anuman ang uh, sitwasyon, ang mga tunay na worshiper ni Lord ay hindi pa pwedeng pigilan ni naman. Any circumstances, it will not affect the worship of God's people. Sapagkat yun ang pagkakalalang ng Diyos po sa atin, we are created to worship the Lord. And without, without it, it's like hindi kompleto ang buhay po natin. Yan ang tunay, yun po yung totoo. Kaya ang tunay na in love kay Lord, every Sunday, lagi po yan excited to praise and worship the Lord. Amen? Hallelujah. Actually, mula nun tayo nagkaroon po ng ganito pong uh, klase ng worship na Sumusunod po tayo sa protocol. Sa totoo lang, I miss your faces. Namimiss ko po ang mga mukha ninyo dahil hindi ko makita talaga what is your reaction pagdating po sa ating pong, uh, sa ating pong mga sinasabi. Kundi tinig lang. Pero anyways, guys, um, yan po ang uh, protocol. That's why ino-observe po natin. Health protocol ang tawag po dyan. Pero, God is so good. Ano man ang situation, no one can stop us in honoring the Lord. Palapakan nga natin muli ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Okay, at good morning naman sa lahat ng mga kapatiran po natin na nanunod ngayon sa ating pong FB Live. At ito po yung first day, ng uh, first Sunday ng ating pong uh, um, 8 o'clock uh, worship service sapagkat uh, nung mga nakaraang mga linggo ay dahil sa ang protocol ay hindi pwede natin punuin po ito hanggang 10% lang pero ngayon ay uh, 30% ay allowed na po tayo mag-worship ganun po man ay uh, minarapat po natin na dalawa na rin po yung service dahil yung iba dumarating eh patapos na ang service Kapag kayo po ay pupunta po sa worship service, dapat excited po kayo before the time ng ating pong uh, worship, um, start ng worship, nandiyan na kayo. Hindi yung si Lord ang maghihintay po sa inyo. Okay? Dapat tayo naghihintay. So ngayon, after this, hanggang 10 o'clock lang po tayo, then exactly 11 o'clock naman, magsisimula po ang ating pong second service. Meron din po tayong third service, Sa afternoon, at ito pinagsipula po ng 3 o'clock hanggang 5 o'clock in the afternoon. Okay, so ngayon, mahalaga ang ating pong pag-uusapan at matindi sapagkat uh, we will talk about people. Okay, ang ating pong topic ngayon is value people. Sino po dito ang nagbibigay po ng halaga sa kanyang pong kapwa? Yun yung tanong ko. Sino nga ba nagbibigay sa inyo ng, mag- ng mahalagang, uh, o oh, yung binibigyan nyo ng halaga ang tao? Sagot naman. Pakitas naman ng kamay na nagbibigay po ng halaga sa kanya pong kapwa. Okay. 
Now, let us read this verse in the book of Mark chapter 8, verse, um, yeah, verse 36 to 37. Anong sinabi niya dyan sa kanyang salita? And what do you benefit if you gain the whole world but lost your own soul? Is there anything worth more than your soul? Tagalogin natin. Anong mapaplan isang tao makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang kanyang kaisa sa namang kaluluwa ay mapapahamak o mawawala? Mayroon pa bang hihigit sa kanyang kaluluwa? Kung tatanayin kita, gaano ka kahalaga? Ano ang halaga mo? Yan. Ano ang halaga mo? Sabi naman ng John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have an everlasting life. Tagalogin natin, kaya't gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niyang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, ang, uh, ang ibig kong sabihin ngayon dito guys, ay uh, bawat tao ay mahalaga. Every person has a value. It is important for a Christian to recognize the value of a single person. Napakahalaga po sa isang Kristiyano na i-recognize mo ang kahalaga ng isang tao. When you recognize people and know their real value, you will become a great Christian and a leader. Kalimitan ang Diyos ay nagpapadala ng mga mahalagang tao, ngunit sila po ay um, nagkukunwaring hindi mahalaga just to test the people if you really uh, give these people's value. Kung tatanungin kita ngayon, ano ang halaga mo? May mga taong wala halaga sa kanila po ang kanila pong kapwa. Sinasabi nila, 20 mil ka lang. Sabi naman isa, um, 20,000 ka lang, 50,000 ka lang, 100,000 ka lang. Pagkatapos nun, papatayin nila yung kanila pong kapwa. Nakita ko sa Bible na may mga halaga pala ang tao. Ibig sabihin ng halaga, yung katumbas po nila. Tingnan po natin. Mayroon pong three uh, people whose value was revealed. Tatlong tao sa Biblia na ang kanila pong mahalaga ay nahayag. Number one dito ay si Ruth. Ruth was worth more than seven sons, ang tawag po dyan. Dahil ang sabi ng Ruth chapter 4 verse 15, May He restore your youth and care for you in your old age. For He is the son of your daughter-in-law who loves you and has been better to you than seven sons. Kita niyo po ang halaga ni Ruth? Ang halaga po niya ay higit pa daw po sa pitong anak na lalaki. Kasi ito yung pinag-uusapan na si Ruth ay uh, manugang siya ni Naomi. Si Naomi ay nabalo. Meron siyang dalawang anak. Nagkaasawa doon sa Mobites. Doon sa lugar ng Mobita. Pagkatapos noon, Itong mga manugang niya ay nabalo din dahil namatay ang kanya pong mga anak na lalaki. Kaya ang sabi ni Noemi, um, babalik na ako sa Jerusalem, pupunta na ako sa aking bayan, sa aking mga kamag-anak. Sabi ng dalawang uh, manugang niya, sasama kami sa iyo. Pero ang sabi ni Naomi, huwag na kayong sumama sa akin kasi wala na rin naman akong ipapanganak na lalaki para mapangasawa ninyo. So yung isa ay nagpaiwan na pero si Ruth ang sabi niya maski ano pong mangyari uh, mami eh sasama po ako sa inyo walang pwedeng makapaghihiwalay po sa atin dalawa. Ang iyong mga 
kamag-anak ay magiging kamag-anak ko. Ang iyong bayan ay magiging bayan ko. At ang iyong Diyos ay magiging Diyos ko. Sabi ni Naomi, Okay, bahala ka. At yun, puri ng Panginoon, sumama si Ruth kay Naomi sa Jerusalem. Doon po sa um, lugar ni Naomi. To cut the story short, si, no, si Ruth ang siyang naging napakasipag, nagtatrabaho siya, na kanyang sinusuportahan ang kanya pumbyanan. Hanggang sa sinabi ng kanyang uh, biyanan, pagpapalain ka ni Yahweh, pagpapalain ka ng Diyos anak. At sabi niya, sige pumunta ka doon sa um, field ni Boaz at ikaw ay mamulot ng mga may iwan na mga um, mga uh, mga palay. Yun ang damputin mo. At ito'y narecognize ni Boaz na siya'y napakasipag na tao. Hanggang sa dumating yung time na pinaburan siya ni Boaz at binles siya ni Lord, ni Lord at ito'y napangasawa ni Boaz. Na mula sa pagiging balo na pangasawa niya ay, pinaka, ay isa sa pinakamayaman tao sa Jerusalem. At siya rin ang naging lineage ni David at maging si Christ sapagkat siya po ay, ay, ay lola sa tuhod ni David. At nung, nung dinescribe na ang kanya mismong halaga, ay higit para po siya sa pitong anak na lalaki ni Naomi. Ganon po siya kahalaga. Higit pa sa pitong uh, anak na lalaki. Alright. Pangalawa, na dinescribe naman po dito ay si Elkana. Si Elkana ang kanyang worth is more than 10 sons naman. Bakit 10 sons? Sapagkat itong si, si Hana, asawa ni Elkana, ay nananalangin na siya bigyan ng anak. Si sobrang lungkot. At ang sabi naman ni Elkana, bakit ka pa naghahanap? Hindi ka ba nasisiyan sa akin? Kulang pa ba ako na mag-alaga sa iyo? Ang sabi niya, Ang halaga ko ay mahigit pa sa sampung anak mong lalaki. Ganun pa man, i-bless ni Lord ang puso mo. So, dinescribe ni Elkana ang kanyang worth, more than ten sons. Yung kanina, seven sons. Ito naman, ten sons. Now, pangatlo na example po dito ay ang buhay po ni David. Si David ay ang kanyang halaga. Ang sabi niya, David was worth more than 10,000 ordinary Israelites. Ang halaga ni David ay 10,000. Katumpas niya 10,000 na tao na mga Israelita. 2 Samuel chapter 18, verse 3. Ang sabi ng ganito, but his men objected strongly kasi gustong sumama si David sa kanila. Sabi, you must not go, they urge. If we have to turn and run, and even if half of us die, it will make no difference to Absalom's troops. Walang halaga kay, kay Absalom yon kung mapatay man niya kami. They will be looking only for you. Ikaw lang naman, David, ang kanilang hinahanap eh, na mapatay eh. You are worth 10,000 of us. And it is better that you stay here in the town and spend help if we need it. And, and sabi niya, and self-help if we need it. So ang halaga ni David ay 10,000 people. Kaya sabi nung kanya mga tauhan, eh, hindi naman kami mahalaga eh. Ikaw yung inahabol talaga. Kung kami may tatakbo, wala din. Kung mapapatay man ang kalahating mga, mga army mo, wala din. Ikaw lang ay nahanap. Your worth is 10,000. Guys, Kung tanungin natin ngayon ang inyong mga sarili, ano ang halaga mo? 
Ano kaya ang katumbas mo? Yung kapwa mo, anong katumbas niyan? Alam niyo, a people are attracted to places where they are valued. Alam niyo ba yun? Ang mga tao po ay uh, attracted sila sa lugar kung papano sila binibigyan ng halaga. Kapag binigyan mo ng halaga isang tao, masaya siya sa iyo. Sa bawat lugar na kanilang pupunta na sila nire-recognize, sila gustong-gustong pumunta doon. Pero kung sila ay inaayawan, umaalis sila doon. Hindi lang yun. Every person who feels under value will move away. Kapag naramdaman ng mga tao na sila hindi mahalaga, umaalis po sila. Ayaw nila mag-stay doon. Ganon din ang bawat mga bansa na kanilang binabalue ang kanilang po mga citizens, ang kanilang mga mayan, sila po ay nag stay Kung sino din ang nire-respeto mo, yun din ang siyang lumalapit sa iyo at nagbamahal sa iyo. Dahil pag nirespeto mo isang tao, binabalue mo sila, binibigyan mo sila ng malaking halaga. But of what you attract will run away from you. I mean, what, uh, what you attack, I mean. Kung sino ang ina-attack mo, yun ang lalayo sa'yo. I want you to know that people are the most valuable things in this world. Sila'y napakahalaga. Ano mang bansa na inaatak nila ang mayayaman tao, aalis ang may mga mayayaman na yon at maghihirap ang bansa na yon. Pero hindi sila binibigyan ng halaga. Lahat ng mayayaman tao na kinagagalitan ng gobyerno, umaalis sa lugar na yon at sila po ay nagmamigrate kung saan sila binibigyan ng halaga. Mga minamahal, napakahalaga ng tao. Now, how to apply what I am talking about? Why you must value people? Bakit mo, bigyan, nang, bakit mo kailang bigyan ng halaga ang tao? Number one, because people are more valuable than money. Dahil ang tao ay mas mahalaga kaysa sa pera. By the way, mahalaga ang pera, ngunit mas mahalaga ang tao. Dahil ang tao ang siyang gumagamit ng pera para maging, para may kabuluhan ang pera. Kaya ang sabi ng Mark chapter 8, verse 36 up to 37, ano mapapala ni isang tao makamtan man niyang buong kayamanan ng mundo kung ang kanyang kaisa lang naman na kaluluwa ay mapapahamak ito? Mayroon pa bang higit sa kanyang kaluluwa? Ito yung reason kung bakit si Lord pumunta rito sa lupa para bilhin ka, para tubusin ka, ganun kakahalaga. Pero ang tanong ko nga eh, binibigyan mo din ba ng halaga ang sarili mo? Inaalagaan mo ba ang pangalan mo? Minamahal mo din ba ang iyong kapwa? O kay lalapit ka lang sa kapwa dahil may pera siya? O kaya ay kunwari lang na mahalaga siya sa iyo dahil merong ka lamang kailangan sa kanya. I want you to know, people are more valuable than any money in this world. Kaya, bigyan nyo ng pansin ang tao. Ang pera nandiyan dyan. Ngunit hindi kanya mayayakap, hindi kanya ma-appreciate. Oo, ang pera nandiyan dyan. Hinahanap mo man si pera, lalapit man siya sa iyo. Ngunit, hindi kanya kailanman mailigtas niyan. Ito yung reason kung bakit binigyan niya ng diin na makamtan mo man ang kayamanan ng mundo. 
hindi ka pa rin mailigtas nito. Gaano mo binibigyan ng halaga ang kapwa mo ngayon para madala mo siya kay Lord? Now, how you, how you value them. Kaya invest in people's financial and educational if you really value these people. Tulad ng mga anak ninyo, bigyan nyo sila ng, ng uh, mag-invest kayo ng time, mag-invest kayo ng finances para lamang makapag-aral sila dahil binibigyan nyo sila ng value. Ngunit kapag ang mga anak ninyo ay hindi nyo na binibigyan ng halaga, sasabihin nyo, bahala ka sa buhay mo. Treasure them mula sa pagiging maliit tatandaan mo na kagad kung paano mo siya iniluwal. Siya biyaya ng Diyos sa'yo. Alagaan mo siyang mabuti. Palakin mo siya ng may aral o aral ng, na nanggagaling sa Diyos. Magbigay ka ng panahon maging masipag ka para mabigyan mo siya ng magandang edukasyon. Ganun mo dapat binibigyan ng value ang mga anak mo. Ngunit kapag hindi mo sila binigyan ng value, lalabas sila sa bakuran mo, sa tahanan mo, at sila, sa darating na panahon din, hindi magbibigay ng value sa iyo. Kung kayo naman ay mga trabahador, pay people well and spend time teaching and training them. Alam niyo ba na ang mga tao na sa tingin ng iba hindi na mahalaga, kapag nabigyan mo pala sila ng panahon at oras, sila po ay nagkakaroon ng pag-asa, lalabas ang tunay nilang uh, uh, nasa loob na sila ay may kabaitan na ito ay kanila pong ipapakita din sa mga tao na nag-develop sa kanila. May kausap ba ako dito? Listen carefully. You need to give time for these people. Number two, because they are more valuable than buildings. Mas mahalaga ang tao kaysa sa buildings. Mahalaga ang buildings. Ngunit ano man ang ganda ng gusali, ano man ang ganda ng bahay mo, kung walang taong nakatira doon, useless ang building. Kung walang maglilinis dyan, masisira din yan. Napakahalaga ng tao. Yan ang reason kung bakit may mga janitors na sila din ay binibigyan natin ng pansin, mahalaga sila dahil sila ang makakapaglilis ng building. Mahalaga ang mga waiters, mga waitresses, at pati na ang mga drivers, mahalaga lahat sila. Huwag niyo silang mamalitin. Nakakakilos ang inyong mga kasambahay dahil pinagkakatiwala niyo sila at binibigyan niyo sila ng maayos na paggalang. Binibigyan niyo sila ng value. And I will say this word, people are gifts. Regalo ng Diyos ang mga taong yan na pinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Ano man ang ganda ng building mo, hindi kanya mapapakain. Hindi, ka, hindi siya makakapagluto. Hindi ka rin yan ma-appreciate. Hindi yan mag-good morning sa'yo. Hindi kanya niya yan. That's why people are gifts from the Lord. At sasabi mo sa katabi mo, you are gift of God. Kaya tignan nyo ang kapwa ninyo bilang mga regalo ng Diyos. Huwag nyo silang titignan na maliit na tao o kaya'y mga hayo. Number three, because people are more valuable than computers. Gadgets. Bakit ko nabanggit more than uh, computers? Dahil sa totoo lang, mas maraming tao ngayon, puro na lang sila cellphone, gadgets, hindi na nagkipag-usap sa kanila pong kapwa. Lagi na lang nakatingin sa kanila mga cellphones, sa kanila mga messengers, oh, sa kanila pong mga Facebook account, etc. And they don't want to talk to people. Mas masaya po silang nakikipag-text. 
hindi na nade-develop ang kanila pong relationship. Even ang mga magulang, wala na rin time sa kanila mga anak. Even ang mga anak, wala na time sa magulang. They love their computers, their gadgets more than these people na niregalo ng Diyos sa kanila. Kaya niyo pa ba? Ang sabi ng Bible sa John chapter 17 verse 12. Sabi niya, during my time here, I protected them by the power of the name you gave me. I guarded them so that not not one was lost except the one hidden for perdition as the scriptures foretold. Ano yung ibig sabihin yan? Si Christ inalagaan niya ang mga tao na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Inalagaan niya ang kanyang mga disciples. Minahal niya silang lahat. Hindi nila, hindi niya ito itinaboy. Maliban lang doon sa tao na hindi rin niya itinaboy. Minahal pa rin niya si Judas. Ngunit, ang sabi nga niya, siya daw po ay sons of perdition for destruction talaga siya. Kaya tayo pala dapat magbigay ng time sa ating pong kapwa. Bawat taong pinagkakatiwala na Diyos sa inyo, kayong lahat yung mga naalagaan ninyo, mga taong nadala nyo kay Lord, alagaan nyo po yan. Mahalin nyo sila. Huwag nyo silang pababayaan. Hayaan nyo lumago sila sa kanilang pananampalataya. Dahil sila yung regalo ng Diyos sa inyo para maging, maging karapat-dapat kang tao meron kang gamit o kagamit-gamit ka nagbigay ang Diyos sa iyo ng taong alagaan mo. Hindi alagaan na may sakit, hindi alagaan ng anuman, alagaan mo ka din spiritual life. Dahil ang taong yan ang siya mapagpapadamaan mo ng iyong pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos. Kaya, Alagaan ninyo ang mga taong ito. Everything. Kaya sabi ko nga, do everything to prevent the loss of even one person. Please, lahat ng mga kapatid natin sa Panginoon, huwag kayong papayag na sila mawala sa inyo. Mawala sa inyong paningin. Mawala sa inyong, uh, uh, sa inyong uh, group. Yung mga like group ninyo. Make them your treasure. Alagaan nyo ang bawat taong yan. Try not to lose the people that God gave you. Alagaan natin lahat hanggang sa pangalawang pagbalik ni Jesus. Always pray for them. Always text them. Kumustahin nyo sila. Yung mga nandala nyo kay Lord. People can sense if when you, uh, it when when you value them alam niyo ba yon na masi sense ng tao kung talagang binibigyan mo sila ng halaga do you value them i want you to know this i value you all mahalaga kayo lahat sa akin pinakatiwala ng lord sa akin ang ja1 family worldwide at pinakatiwala din ng Diyos ang mga pastors sa akin para sila din ang mag-alaga sa mga ibang mga members natin. And I believe God bless the JA1 sapagkat we care for people. We love people. We minister people. We smile to the people. And we prayed for them because that's what God gave us pinagkatiwala sila ng Diyos sa atin. Kaya nga, masisense ng tao kung sila'y mahalaga sa iyo o hindi. Ngayon, it's hard na, ma- na makita ko ang mga, mga pehis ninyo kung kayo po ay nakangiti sa akin o hindi. It's because of your face mask. 
Hindi ko rin alam kung gusto mo yung katabi mo. Ibig sabihin, mahalaga ba siya sa'yo? At kung mahalaga sa'yo ang tao, huwag mo siyang pagsasamantalaan. Huwag mong kailanman sisirain ang tao. Dahil ang sabi ng Diyos, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin sa'yo. Of course, ang gusto lagi ng tao, siya'y mahalin, pasayahin, matulungan. Kaya, gawin mo yung gusto mong gawin sa'yo. Walang taong gusto niyang siya'y awayin. Kaso, bakit ka nang aaway? Di ba? Kaya expect mo, kapag ikaw ay nang away, aawayin ka rin. Dahil yung sinasabi ng Galatians chapter 6, verse 7, na kung ano'y tinanim mo yun, dinanganin mo. Tama ba? Okay. Kaya, people are more valuable than computers. That's what I said. Even ano mga mga gadgets, mahalaga pa rin ng tao. Lahat ng yan, mahalaga man sila, ngunit mas mahalaga ang tao. Dahil kung walang tao nagagamit sa kanila, useless na lahat sila. Number four, because people are more valuable than cars. Dahil ang mga tao ay mas mahalaga kaysa ano man sasakyan. Ano mang ganda ng sasakyan kung walang taong sasakay dyan, useless yan. Useless lahat yan. Ano mang ganda? Kaya kung bumili ka ng sasakyan at hindi ka naman marunong mag-drive, mahalin mo ang driver mo bayaran mo ng tama. Yes. Pag nasira sa sakyan mo, kailangan mo ang tao, mekaniko, bayaran mo ng tama ang mekaniko para may saayos ang sasakyan mo. Bakit more than cars? Ang sabi ng Bible, John 17, verse 6, ang sabi niya, I have revealed you to the ones you gave me from this world. They were always yours. You give them to me and they have kept your words. Ang point dyan, mga minamahal, yung word dito na, they were always yours. I have, I have revealed you to the ones you gave me from this world. Okay. So, mismong si Jesus Christ ipinahayag niya ang mga taong ito, ipinakilala niya ang mga taong ito, in, ang word po na revealed po dyan ay yung pong binigyan niya ng halaga ang mga taong ito na ipinagkatiwala at ipinayag sa kanya. Kaya nga, you gave them to me and they have kept your words. Kaya yung mga tao po pala na atin pong minamahal na gumagalang din sa atin pinakikinggan nila ang ating sinasabi at ito ay kanila pong ginagawa, sinusunod. Kaya tingnan nyo, people are being worth more to you than objects and even projects. Nakita ni Jesus Christ ang kanyang mga followers as a gift from God. Kaya kailan talaga silang alagaan. Ngayon, ang bawat bansa, leaders of the land, na hindi nila pinangangalagaan ang kanilang citizens, tulad ng mga doctors, mga nurses, engineers, aalis ang mga yan. Itong mga nakaraan mga taon, ano ang mga nurses natin? Example lang po nito. Ang mga nurses natin, para, para sila'y magkaroon ng trabaho, kailangan nila ang matinding, uh, matinding uh, experience. Ang goal lahat ng mga nurses natin during those time ay magtrabaho sa mga hospitals, makakuha ng experience, at pagkatapos nun, mag-abroad. Bakit sila nag-abroad? Sobrang liit ng kanila mga sweldo. Ano ang kanilang sweldo? Halos wala pa po sa minimum during those time. 
Hindi sila binigyan ng matinding pansin ng ating pong gobyerno. Minaliit sila. Nurse? Kaya ang goal ng lahat ng mga nurses, mag abroad Yung iba nga po, kailangan lang nilang, kailangan magbayad pa nga sila eh, ng kanila pong mga experiences. Magtatrabaho sa ospital, sila pa po magbabayad para lang may, mayroon cert- certificate na nakapagtrabaho po sila. Now, praise God, nagkaroon ng pandemic, nabigyan ngayon ng halaga na ang mga nurses, mga doctors, mga frontliners na sila po pala ay napakahalaga at dapat bigyan ng matahas na sweldo upang sa gayon hindi na umalis sa ating pong bansa. Ngayon nagsimulang mabigyan sila ng halaga. Ngayon may magandang balita, narinig ko lang naman ito, na ang mga mga anang ating pong gobyerno, lalo tigit, ang mga magdodoktor po ngayon, guys, libre na. Hallelujah. Yung mga qualified ng magdoktors, magdoktor mga kapatid, libre. Ganun na yung binabalyo ng government ang mga mamamayang Pilipino. Ganun din ang mga nurses. Ganon din ang mga engineers. Ang bansa na nagbibigay ng value sa kanyang mamamayan, ang bansa na yan ay aasenso, aangat, mapapagpalang lubos. Ngunit kapag sila binabaliwala, magsasuffer ang mismong bansa. Ang mga komunist ng bansa, gusto nila lahat pantay-pantay ang tao. Kaya, saan ka nakakita? Ang doktor, ang sweldo niya, ay pareho sila ng janitor. Ang engineer, ang sweldo niya, ay pareho din lamang ng kanyang laborer. Kaya kapag ang mga taong yun ay nagkaroon ng oportunidad, na makalabas sa kanila pong bansa, hindi na po yung bumabalik. Why? Hindi sila binigyan ng halaga ng kanila pong bansa. Kaya, challenge ko po sa inyo ngayon, mga kapatid. Kailangan po natin bigyan ng halaga ang ating pong kapwa. Huwag niyong mamalitin ang mga guro dahil na-educate tayo dahil sa kanila. Oo, maaaring kayong mga estudyante, kayong lahat ay umasenso. Mas mayaman kayo kaysa yung mga guro. Ngunit hindi niyo napansin, ginamit niyo mga guro para kayo ay makatuntong sa kinarurunan niyo sa panahong ito. Guys, mga kapatid, pag binigyan mo ng halaga ang kapwa mo, binibigyan mo talaga ng mataas na halaga ang pagkakalang lang ng Diyos sa iyo. Now, ano ngayon ang kasunod? Let us value our church. Do you value the church? Binabalyo niyo ba naman ang church? Ang church ang magtuturo at ang may lakas na magtuturo ng kabanalan ay ang church. Ang magtutuwid sa inyo ng tamang values ay ang church. Do you value your JA1 family? Binabalyo niyo ba ang mga pastors natin? Binavalue niyo din po ba ang kapwa ninyong kapatid sa ating pong pamilya? Value them. And this is my goals in life. Nang lahat na nanonood ngayon sa akin at lahat na nakikinig sa oras na ito, 
Gusto ko ko yung magamit ng Diyos mightily. That's why I keep teaching you. Nag-aaral ako para maturoan ko kayo. At ang pagtuturo ko naman, ang in-expect ko, kayong lahat ay magamit na katulad namin at mga leaders at pastors na narito para sa gayon, maabot natin ang napakaraming tao sa buong Batangas, sa buong Pilipinas, sa buong daigdig na tayo po ay nagkaroon ng silbi bilang nagbigay ng pagpapahalaga sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Huwag niyong mamalitin ang mga tao. May pinag-aralan o wala, abutin natin sila. At iyalok natin si Kristo lamang ang pag-asa ng bawat isa. Let the people know that God valued us. Binigyan tayo ng Diyos ng napakataas na halaga because we are created in the image of God. Kung ganun ang ginawa ng Diyos sa atin, kaya tayo na born again, gumamit ang Diyos ng ibang tao para tayo po'y makakilala, please, magpagamit din tayong lahat. Nang sa gayon, masabi natin, we really value the sacrifices that God has given us. Huwag kang hihinto sa buhay at huwag kang magiging, magiging, huwag kang magiging kontento sa buhay mo na wala kang nadadalang kaluluwa para kay Kristo. Yan ang siyang irigalo mo sa Diyos. Bawat kaluluwa madadala mo, ang Diyos ay sasaya pati ang kanyang mga anghel doon sa kanyang trono sa langit. Kaya keep serving the Lord. Kaya po natin to. Value people. Kung paano ka naging mahalaga sa Diyos, gawin mo din mahalaga ang lahat ng tao. Kaya natin yan. Dahil ang Diyos ang nananahan sa iyo at sa akin bilang isang born again Christian, God gave you that responsibilities to reach out more souls. Yan ang reason din kung bakit ang word ni Lord, love your enemy. Yung word na love your enemy mean, means value your kapwa-tao. Value them. Help them. Serve them. Huwag kayong mga away. Pag inaway mo, lalayo na yung tao sa'yo. At yan ang magiging problema mo. Kaya natin, del si Lord, ang ating pong pinagilingkuran ay nasa atin. Palapakan natin ng Panginoon. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Paglingkuran mo ang ating Diyos. Dahil ang sabi ni Lord, sa book of John, chapter 4, verse 19 and 20, You're a liar. How can you say you love God if the person you can see you can't love? Yung pakayang 1 John chapter 4 verse 20, verse 19 and 20. Yung pakayang tao na, na uh, yung pakayang Dios na hindi mo nakikita ang kaya mo mahalin. Kung yung kapwa mo nakikita mo hindi mo kayang mahalin. Yung pakayan Diyos na hindi mo nakikita ang mamahalin mo. Maglingkod po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sabihin natin sa Kanya ngayon, Lord, I am here to serve you more. I am here to give my life a pleasing sacrifice. Shall we sing that song to the Lord? You're the, you're the only one who saves my soul. You're the only one who saves my soul. You're the only one who 
Tindihan nyo ngayon kung gaano kahalagang tao. Iba't ibang halaga nila. Ngunit pagdating sa pera, hindi kayang tumbasan ang kaluluwa ng tao. Ngayon, tulad ni Ruth, ang katumbas niya ay pitong anak na lalaki. Si Elkana, ang katumbas niya ay sampung lalaki. Sampung lalaking anak. Si David, 10,000 people. Alam nyo, ang mga presidente natin, ang dami nag-aalaga sa kanila dahil napakahalaga sa kanila na mamuno sa bansa, kailangan sila ingatan at huwag ma-assassinate o naman. Ang mga matatas na tao, binibigyan din sila ng halaga Dahil pag sila'y nawala, maapiktuhan ang kandikadila pong companies. Now, bawat tao ay may halaga. Huwag niyong sisinuin ng tao at huwag niyong mamaliitin. Again, magpaglingkuran ninyo ang kapwa ninyo dahil yun ay paglilingkod natin sa Diyos. Bigyan niyo sila ng halaga. Basta't napakahalaga yan. Ano man ang katumbas nila, huwag niyo silang itutumbas sa pera. Huwag niyo silang itutumbas sa sasakyan. Huwag niyo silang itutumbas sa anumang mga gadgets. Huwag niyo silang itutumbas sa anumang mga material na bagay. Dahil lahat ng yan, material na yan, ay walang kaluluwa. Pero ang tao ay may kaluluwa. Na magkapaglilingkod sa Diyos, makapagpapasalamat sa Diyos dahil sa pamamagitan mo at pamamagitan ko, sila ay naintindihan nilang 
nagkaroon sila ng halaga. Bigyan natin sila ng mataas na halaga. They are created in the image of God. Paglingkuran natin ng Diyos through these people. As we sing this, that song again, Lord, narito po ako to serve you more. I am here. Come on. Oh, I am here to serve you more. I am here to give my life as pleasing sacrifice. Aba nakapatong atin kung ngamay sa atin pong dibdib. Gusto ko malaman mo, naligtas ka dahil binigyan ka ng halaga. Gusto ko, ko rin malaman mo na minahal ka ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Maglingkod ka sa Panginoon na walang pananamantala sa kapwa. Give your life completely to the Lord. At kung tayo po'y nakapanakit ng ating pong kapwa, hindi po tayo um, nag- nakapagbigay ng halaga sa ating pong kapwa, pwede bang humingi tayo ng tawad sa Diyos? Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kung mayroon tayong namaltrato o kaya'y binaliwalang tao, Sige, humingi tayo ng tawad sa ating Diyos. Yung tao sa puso natin. Mga tao na inaway natin, taong pinatulan dahil inaway tayo, let us ask forgiveness. Kung tayo pinag-isip ng pangit sa kapwa natin, let us ask forgiveness. Yan may asawa mo, yan may anak mo, yan ay magulang mo, kaibigan mo, hindi mo kaibigan, katrabaho mo, sino man sila. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Humingi ka ng tawad na nagkulang ka at hindi mo sila binigyan ng halaga. Na yun ay kasalanan mo sa Diyos. Lord, help us. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa lahat ng aming pagkukulang sa aming pong kapwa na ito, Diyos, ay nagawa namin sa iyo. Patawad po, Panginoon ko. Sige, magpahig, magpahugas kayo ng dugo ni Kristo. Sabi na, Lord, patawarin mo po ako. Linisin mo ang puso ko ng iyong banal na dugo. Sa lahat kong pangit na ugali, patawad, Panginoon. Maging yan ay pagmamalaki. Come on, ask forgiveness. Pagmamaliit ng kapwa, ask God's forgiveness. At sabi mo ngayon, Panginoong Yesus, ikaw ang maghari sa buhay ko. Tulungan mo po ako mamuhay na puno ng paggalang sa kapwa, pag-ibig sa akin pong kapwa, pakikitungo sa akin kapwa, 
bigyan mo ako ng kalakasan na ikaw lang ang makita sa buhay ko. Salamat, Panginoong Yesus. Ikaw lang ang manahan sa puso ko. Use me for your glory alone. Use me, Lord, para sa kaligtasan ng maraming tao. Help me, Lord, to value the life of others. Salamat, Panginoon. Ako nalang mananalangin, i-bless mo po, O Diyos, ang puso ng bawat mga anak mong narito, bawat mga anak mo na ngayon ay narinig ang salita mo. I-bless mo po ang lahat ng laman ng kanilang mga puso. At gawin niyo kaming pagpapala sa maraming tao. Pasaganayin niyo, O Diyos, sa inyong mga anak para makatulong sa mga nangangailangan din. I also pray, pagalingin ang bawat anak mong narito. Bigyan mo ng iba yung kalusugan ang kanila po pangatawan para lalo makapanilbihan po sa inyo. Salamat po dakilan Diyos and God, sabay dalangin ko na rin pagpalain ang kanika nila mga pamipamilya, negosyo, mga hanap buhay. Prosper your people mightily. Salamat po. This time, ipag-pray natin ang ating pumbansa, ang ating ang typhoon. Lord, by the name of Jesus Christ, ginawa mo po, Panginoon, nung bumabagyo doon sa Sea of Galilee, halos lulubog ng bang- ang bangka. Sinabi mo, Panginoon, Be still! At nung sinabi mo, No God, huminto ang matinding bagyo. Now, utos din namin kay Rolly. Be still! Doon ka sa taas, huwag kang dadapo sa lupa. Be still in Jesus' name. Tumahimik ka. Huwag ka nang umikot. Dumaan ka lang. Doon sa taas. At huwag kang bababa sa lupa. Sa kabikulan, maging sa buong Luzon. In Jesus' name. Now, let there be a fair weather. In Jesus' name! Hallelujah! No destruction. Lalo tigit sa Batangas. Safe ang lahat ng aming pong mamamayan. Calabarzon at maging sa iba't ibang sulok ng Luzon besides at Mindanao. We thank you, Lord God. We ask this in Jesus' name. Everybody say, Amen. And Amen. Praise the Lord. We are victorious. Value people.